നമസ്കാരം ഈ അഞ്ചലിലെ ഉത്തരയുടെ കൊലപാതകം അത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ തരത്തിലും ഓരോ തലത്തിലുമുള്ള വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ നിഗൂഢമാണ് ഈ സൂരജ് എന്ന ഉത്തരയുടെ ഭർത്താവ് ആയ വ്യക്തിയുടെ അയാളിപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അയാളെ ആ പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തെളിവെടുത്തതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ കുടുംബവുമായി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കുടുംബകാര്യങ്ങളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ പോലും വളരെ നിഗൂഢമായ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ആ കുടുംബം ഈ സൂരജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കടന്നു പോയത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കാരണം സൂരജിന് പണമായിരുന്നു ആവശ്യം അയാൾ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിലെ ലോൺ മാനേജറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു മാത്രമല്ല അല്പം ഗുണ്ടാപ്പിരിവുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഉത്തരയുടെ അച്ഛൻ വിജയസേനൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇയാൾക്ക് ആവശ്യം പണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജനുവരി മാസത്തിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മാസത്തിൽ ഉത്തരയുടെ മാതാപിതാക്കൾ വിവാഹമോചനം വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടു അതായത് ഈ വ്യക്തി ഈ സൂരജ് എന്ന വ്യക്തി ഈ കുട്ടിയെ നിരന്തരം പീഡിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പണത്തിനായി നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും വിവാഹമോചനം തന്നെയാണ് ഏകരക്ഷ എന്ന് കരുതിയാണ് നിയമപരമായി വിവാഹമോചനം നേടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉത്തരയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആലോചിച്ചത് എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിവാഹമോചനം നേടിയാൽ ഇയാൾ ഇത്രയും നാൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ സ്വത്തും സ്വർണവും പണവും ഒക്കെ തിരികെ നൽകേണ്ടി വരും അത് കോടതിയുടെ വ്യവസ്ഥയാണ് എന്തായാലും തിരികെ കൊടുത്തേ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് ചെലവിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ഭയന്നാണ് ഇയാൾ പാമ്പിനെ കടുപ്പിച്ച് പാമ്പിനെ കൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാണ് നാട്ടുകാരും പ്രദേശവാസികളുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ അടക്കം പറയുന്നത് ഇത് ഒരു സ്വാഭാവിക മരണമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു പക്ഷേ പലരുടെയും ഇടപെടൽ മൂലമാണ് ഇത് ഇത്ര വലിയ ഒരു ചർച്ചയായത് മാത്രമല്ല സൂരജിൻ്റെ സഹോദരിക്ക് സ്കൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിനായി പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്തിനും ഏതിനും പണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം ആവശ്യപ്പെട്ട ഉത്തരയുടെ വീട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി ഒപ്പം തന്നെ ഇയാൾ ഈ കുട്ടിയെ പെൺകുട്ടിയെ ശാരീരികമായി പലപ്പോഴായി ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഗൂഢശ്രമവും ഇതിനിടയിൽ നടന്നിരുന്നു അതായത് കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ വെച്ച് ഈ ഉത്തരയുടെ മരണശേഷം ഉത്തരയെ കൊന്ന ശേഷം ഈ കുഞ്ഞിനെ വെച്ച് ഈ മാതാപിതാക്കളെ ഉത്തരയുടെ മാതാപിതാക്കളെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് വീണ്ടും പണം തട്ടുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതികൾ വരെ ഇയാൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതായിട്ട് അറിവുണ്ട് മാത്രമല്ല ഉത്ര മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കരയുകയും നിലവിളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അതൊക്കെ വെറും നാടകമായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഖേദകരമായൊരു കാര്യമാണ് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇയാൾ ഉത്ര ഉത്ര പാമ്പ് കടിച്ച ദിവസം വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി നൽകി ഈ ജ്യൂസിൽ ഉത്തരയ്ക്ക് കൊടുത്ത ജ്യൂസിൽ മയക്കുമരുന്ന് കലർത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉത്തരയുടെ ആന്തരികാവയവ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്ന ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വളരെ ഒരു പ്രത്യേക മാനസ മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് ഈ സൂരജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇയാൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ പാമ്പിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചത് പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരിൽ നിന്ന് ഈ പാമ്പിനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് എലിയെ കടിച്ച് അണലിയെ കൊണ്ട് എലിയെ കടുപ്പിച്ച് പരീക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര വലിയ പ്ലാനിങ്ങോടു കൂടി നടത്തിയതാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം പാളിപ്പോയി കാരണം സത്യം ഒരിക്കൽ പുറത്തു വരും എന്നതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായ ചിത്രം കൂടിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ കേസ് കേസിൻ്റെ നാൾവഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇത് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇയാൾ പ്ലാൻ ചെയ്തോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിനു മുൻപും ഇതുപോലെ ഈ കുട്ടിയെ പെൺകുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ക്രിമിനോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വല്ലാത്ത മാനസികാവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നമാണ് പണം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കാത്ത പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന എന്തിനും ഏതിനും പണം അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉത്തരയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുപാട് സഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകണം ഇപ്പോൾ ഈ സൂരജിൻ്റെ സഹോദരി ചില മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന് വലിയ ന്യായീകരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ വെറും പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആർക്കും മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇത് ന്യായീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഈ പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ ഈ സൂര്യ